。大家好，我是田小川，我来自中国造船工程学会，我的专业是水面舰艇设计。今天我和大家谈一谈中国传说大国重器背后的故事。而作为一个船舶设计的总体设计师、总设计师张炳林院士有一句话特别值得我在这里和大家分享，就是真正的一个好设计师。不是把最好的都放在一起，而是你能够均衡所有的系统，让所有的设备系统都能够综合利用，这不就是最好的一个设计师的人生设计的方法吗？而这里和大家分享的时候，也希望你们通过对航母的了解，对船舶设计的了解，通过设计大师对设计的理解，设计好你们的未来，成为中国。未来的设计师，也许你们现在会问：那对于我身边的这些设计大师，能够传承给你们的是什么？在这里，我要说，科学呀、啊，不仅仅有科学知识，还有科学思维、科学方法、科学精神和科学知识。我希望你们通过中国传说，我身边的这些设计大师的点点滴滴的故事，来帮助你们设计自己的未来，未来可期。谢谢田老师，下面是观众互动提问环节，我们来接通观众的提问申请。田老师您好，我是渤海大学教育技术学专业的学生，我叫谢乔旭，想请教您一个问题：核动力航母与常规动力航母相比，有哪些优势呢？关于核动力航空母舰和常规动力航空母舰啊，它们的比较，其实在上个世纪的六十年代、七十年代，美国海军在研制。核动力航空母舰“企业号”的时候，就发生过很长时间的一个争执。那么，对于核动力来说呢，它最大的优势就是可以在全寿命周期呢少换装燃料。那么也就是说，它维修的整个的次数会降低，它可以全球航行。但是呢，由于核动力研制的成本高、技术难，而且核动力航母假如在作战的时候，即便你防护的很好，那么一旦核泄漏，那么就是一个海上流动的原子弹嘛。所以当时争执很多，因此呢，美国海军在研制建造“企业号”之后呢，你看又设计了常规动力的小鹰级航空母舰，说明他们在这个问题上是有纠结的。但好处很明显，弱点呢也很明显，就是美国海军的核动力航空母舰在。整个大料换这个就是换装它的核动力的过程中，它的维修确实又是非常挑战的，而且还有非常非常引起重视的就是核安全。对于常规动力呢，它的弱点也很明显，比如说作战半径小，同时满足舰载起起飞的很多的技术呢也受限。所以总而言之一句话，美国选择了核动力航空母舰，一定是评估了它的优势。大于常规动力的。